ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா வீடியோ கேட்க வேட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அழுத்திங்கன்னா நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும் ஹலோ ஃப்ரான்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம வந்து வர்ணா காரில் வந்து பிரேக் அடித்தா பிரேக் பேடல் உதறுது அதெல்லாம் வீலம் அதே ஷேக் ஆகுது ஒரு மாதிரி ஷட்டரிங் ஆகுது ஒரு மாதிரி வைப்ரேட் ஆகுது அதை எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மெக்கானிக் லோகேஷன் வந்து அதை வீலை கைட்டுறாரு கைட்டி என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்குறாரு பார்க்கலாருங்க வீல் போல்ட் ஃபுல்லாக கைட்டி எடுக்கிறாரு ஜாக்கெட் தூக்கத்து முன்னாடி வீலை லூஸ் பண்ணிட்டாரு இந்த போல்ட் லூஸ் பண்ணிட்டார் லூஸ் பண்ணிட்டு போய் வெளியே எடுக்கிறாரு கால சப்போர்ட் கொடுத்துக்குன்னு ஒரு கையில் பிடிச்சி போயிட்டா வேணும் நெட்டு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கேட்கலாம் அது அந்த சப்போர்ட்டு வீல் வந்துச்சு டிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா பல பல பலன் சைனிங்காக இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடாது இதனால் கூட சட்டரிங் வரும் பிரேக் பாடி ரிமூவ் பண்ணுறாரு பிரேக் சுற்றி தான் போகிறாரு கேலிபர் தேர்த்து பண்ண கை சார் அந்த கேலிபர் அது அதில் பேக் சைடில் கீழ் சைடில் ஒரு நெட்டு ஒன்று வரும் போல்டு சார் போல்டு கேட்டார் லூஸ் பண்ணி அதை அந்த கேலிபரோட கீழ் சைடு தூக்குறாரு மேலே லூஸ் பண்ணிட்டார் அந்த போல்டை கேலிபர் போல்டு லூஸ் பண்ணி தூக்குறாரு மேலே வருது கூட விட்டு லைட் அந்த டைட்டாக பிடிச்சின்னு இருக்குது வீலு கேட்டார் ஷேக் இருக்கான்னு பார்க்குறாரு லைட்டு ஷேக் இருக்குது அந்த கைட் நான் அந்த லூஸ் பண்ணி எடுத்த போல்டை வெளியே எடுக்கிறாரு வெளியே எடுத்து பார்க்குறாரு போல்ட் லைட்டு தேய்மானம் இருக்குது தொடச்சி பார்க்குறாரு இதை ஷேக் இருக்கான்னு வலிச்சு பார்க்குறாரு பின்னு ஷேக் இருக்குது அந்த போல்டு வந்து கேலிபேர் போல்டு அது அது லைட்டாக ஷேக் இருக்குது மேலேயும் கட்டிடுறாரு மேலேயும் கட்டி எடுக்கிறாரு கரெக்டான ஸ்பேனர் போட்டு கட்டணும் லூஸ் ஆகிடுச்சு மேலே இந்த போல்ட்டை கட்டி வெளியே எடுக்கிறாரு கேலிபர் கேலிபர் டைட்டாக இருக்க வருது வரல ஒழிக்கிறாரு கேலிபர் வெளியே வந்துச்சு இப்போ பிரேக் ஷூ எப்படி பார்க்குறாரு வெளியே எடுக்கிறாரு பிரேக் ஷூவை எடுத்துட்டாரு பிரேக் ஷூ வெளியே எடுத்துட்டாரு ஷைனிங்காக தான் இருக்குது ரெண்டு பிரேக் ஷூவும் கட்டிட்டாரு ரெண்டு பிரேக் ஷூவும் ஷைனிங்காக இருக்குது வீல் சுற்றி போகிறாரு என்ன என்ன ஆகுதான்ட்டு ஷேக் இருக்கான்னு போகிறாரு ஷேக்கு பார்த்தாரு அந்த மேலே கேலி போகிற போல்டு வெளியே எடுத்துட்டாரு தொடச்சி போகிறாரு லைட்டாக தேய்மானம் இருக்குது லைட்டாக இருக்குது சைனிங் பார்க்குற வேறு மழை மழை இருக்குது அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது சைனிங்காக பல பலன்னு இருக்கக்கூடாது வீல் கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் எவ்வளோ சைனிங்காக இருக்க பாருங்கள் இப்போ எம்எஸ் ஷேட்டை வச்சு அந்த வண்டி ஃபஸ்ட்டு கீர் போட்டு வீலை ரன் பண்ணி அந்த எம்எஸ் ஷேட்டு மூலிமா அந்த அந்த சைனிங்கை க தைக்கிறாரு டிஸ்கை வந்து ரஃப் பண்ணுறாரு எம்எஸ் ஷேட் கையில் வச்சுருக்காரு பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் ரஃப்பே மரியாது அதை வச்சு டிஸ்க் இந்த நைஸாக இருக்கிறத வந்து ரஃப் பண்ணுறதுக்கோசம் ஃபஸ்ட்டு கீர் போட்டு வண்டியை லைட்டை கிளச்சு விட்டிங்கன்னா அந்த வீல் மூவ் ஆகும் டிஸ்க்கு அப்போ அந்த எமர்ஜென்சி எடுத்து தேயும் போது உங்களுக்கு அந்த வீ டிஸ்க் வந்து ரஃப்னஸ் ஆகிடும் இப்போ உங்களுக்கு பிரேக் அந்த உதவில் இருக்காது நீங்கள் சைனிங்காக பிடிக்கும்போது அந்த கிரிப்னஸ் இல்லாதனால உங்களுக்கு ஷட்டரிங் வர சான்ஸ் இருக்குது அதனால் முதல்ல அதை சரி பண்ணுறாரு
பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஃபர்ஸ்ட் கிரிக்கெட் மூவ் பண்ணுறவங்க வீல் சுற்றுது பாருங்கள் அந்த இது டிஸ்கு அது அந்த எம்எல் ஷெட் ஓட்டு அது பிடிக்கிறாரு ஒரு ரிஸ்க்குங்க அதை கொஞ்சம் பார்த்து தான் பண்ணணும் நீங்கள் பண்ணுறது தான் வரல கைக்கு மாட்டிக்காமல் பொறுமையாக பண்ணணும் அது பார்த்து பதிலாக பண்ணணும் ரஃபாக மாதிரி தேய்க்கிறாரு நல்லா தேய்ட்டோம் ரஃபாக ஆகட்டும் ஃபஸ்ட்டு கீர் போட்டு உள்ள ஆக்சிடென்ட் கொடுத்துருக்குறோம் அது மூவாயிரம் இருக்குது லைட்டாக அந்த ரெஃப்ரஸ் வந்திருக்கு சைனிங் லைட்டாக வரைஞ்சிருக்கு இன்னும் அதை நல்லா பண்ணணும் அது அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ரெஃப்னஸ் நல்லா வரும் தெரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு அந்த துருவெலாம் கொட்டுது பாருங்கள் அந்த பிசுலாம் ரஃப்னஸ் ஆகுது ஃபுல்லாக ரெஃப்னஸ் ஆகணும் அது இருக்க நம்ம அது மாதிரி பண்ணி தான் ஆகணும் ஃபுல்லாக நம்ம வீலை ஓட விட்டு தேய்க்கணும் எமர் ஷீட்டில் நல்ல ரஃப்னஸ் ஆனால் தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபால்ட்டு அரெஸ்ட் ஆகும் நல்லா தெரியுது பாருங்கள் அந்த இப்போ அந்த அந்த ரஃப்னஸ் ஆகும்போது அந்த பிசுர் கோட்டுறதுலாம் நல்லா தெரியுது நீ பண்ணும்போது கவனமாக பண்ணோம் வீலில் ஓட சொல்லு கை வெட்டக்கூடாது அதுமாதிரி வீலில் கல் வச்சுட்டு தான் பண்ணுவோம் ஸ்டாண்டு கட்டி வீல் கல் வச்சு தான் பண்ணோம் ரஃப்பாக மாரியை வச்சு தேய்ச்சுன்னு எந்த அளவுக்கு தேய்க்கிற பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் போட்டு தேய்க்கிறோம் அதை தைச்சா அந்த ரஃப்னஸ் வரும் நம்ம அது ரஃப்பான இடம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் வண்டியாக ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கு அப்போ நியூட்ரில் இருந்து சுற்றுது வண்டி ஆஃப் பண்ணுவோம் தேய்ச்சது போதும்னு நினைக்கிறேன் வண்டி ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃப்ரண்ட்டு பேக் ரெண்டு பேரும் ஆஃப் பண்ணிட்டாரு பேக் சைடில் அந்த பிரேக் பேட் இருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேலிபர் போல்ட் கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த சேக்னஸ் இருந்ததுனால அதில் டெஃப்லான் டேப்பு ஆடோஸ் கல் வைக்கும் டெஃப்லான் டேப்பு லைட்டாக சுற்றிட்டு அந்த ஷேக் லைட்டாக இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கோ டெஃப்லான் டேப் சுற்றி அதை ஐஸ் பண்ணி போடுறாரு லைட்டாக க்ரீஸ் தடவிட்டு கீழே மாட்டுறாரு ஷேக் இருக்கான்னு பார்க்குறாரு ஷேக் அவ்வளோ இல்லை மேல் போல்ட்டுக்கு அதில் தொடச்சிட்டு அதில் லைட்டாக க்ரீஸ் தட போகிறாரு நல்லா தொடங்க அந்த மண் இருந்து இருந்தால் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் த்ரெட்டு உள்ளேறாது அதில் நல்லா தொடங்கிறாரு எம்எஸ் இப்போ இந்த ரெஸ்ட்டு கொஞ்சம் இருக்கு அதை தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணுறாரு க்ரீஸ் இருக்காங்க க்ரீஸ் வச்சுருக்காரு தடவுறாரு நல்ல க்ரீஸு பாருங்கள் கொஞ்சம் தடி வச்சுருக்காரு அதான் 
வேலிவர் போல் நாங்கள் போட்டு ஷேக் இருக்கான்னு பார்க்குறாரு அந்த போல்ட் அவ்வளோ ஷேக் இல்லை நல்லாயிருக்கு கீழ் போல்ட் தான் ரொம்ப ஷேக் இருந்தது இப்போ பிரேக் பேட் தேக்கிறாரு அதுவும் சைனிங்காக இருக்குதுல்ல அதையும் கொஞ்சம் ரஃப்னஸ் பண்ணுறாரு இப்போ ரஃப்பை மாதிரி போட்டு நல்லா தேச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ரஃப்னஸ் ஆகிட்டுன்னா கிரிப்னஸ் பிடிச்சிங்கன்னா ஸ்லிப் ஸ்லிப் ஆகாது உங்களுக்கு ஷட்டரிங் அந்த பெடல் வைப்ரேஷன் வராது பிரேக் பெடல் வைப்ரேஷன் அது கொஞ்சம் இது பண்ணுறாரு பேக் சைடில் கரெக்டாக அந்த பிரேக் பேட் எப்படி கேட்டிங்கன்னா அப்படி உட்காரவிங்க அப்படி பேக் சைடு தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் உட்காரக்கிறதுக்கு நேரமாக உட்காரவிங்க கரெக்டாக பார்த்தா உட்காரக்கணும் பேக் சைடு இதுக்காக உட்காரது கஷ்டமாக இருக்கும் உட்காந்துச்சு இப்போ ஃப்ரண்ட்டு பிரேக் பேட் உட்காந்துக்கிறாரு பேக் சைடு ஒன்றும் உட்காரலையா பேக் சைடு பேக் சைடு உட்கார வச்சிட்டாரு ஃப்ரண்ட்டை அழகாக உட்கார வச்சிட்டாரு ஃப்ரெண்ட் உட்காரது உங்களுக்கு ஈஸி பேக்கில் கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஆகும் பார்த்து பொறுமையாக உட்காருங்க அந்த லாக்கை பார்த்து இப்போ அந்த கேலிபரு போல்டு மாறி கேலிபர் மேலே உட்கார வைக்கிறாரு அதில் வந்து இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கீழ் போட்டு வண்டி லைட்டாக புக்கு இது பண்ணதுனால போல்டு மாட்டி பிரேக் லைட்டாக அழுத்திட்டோம் அதனால் உங்களுக்கு அந்த பிரேக் அழுத்துனா வெளியே வர பிஸ்டன் ஒன்று லைட்டாக வெளியே வந்திருக்கு அது வந்ததுன்னா அந்த கேலிபர் உங்களுக்கு உட்காராது அதனால் அந்த கேலிபரில் லைட்டாக வெளியே வந்திருக்கு ஒரு ஒரு கால் இன்ச்சு கம்மியாக வெளியே வந்திருக்கு அதை பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு ரவுண்டாக இருக்குது பாருங்கள் உள்ளே அது ராடு வச்சு அழுத்தினீங்கன்னா உள்ளே போகும் பிஸ்டன் அது அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த கேலிபர் உட்காரும் இல்லைனா தடுக்கும் அது கேலிபர் உட்காராமல் தடுக்கும் அது அந்த கே ராடு விட்டு அழுத்துறாரு பாருங்கள் உள்ளே பிஸ்டன் கீழே காட்டம் தெரியும் உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்கள் கேலிபர் கீழே ரவுண்டாக இருக்குது பாருங்கள் பிஸ்டன் கீழ் சைடு பிஸ்டன் வெளியே வந்திருக்கு லைட்டாக அதை உட்காரல ஏன்னா நம்ம பிரேக்கில் லைட்டாக கால் பட்டுருச்சு கால் படக்கூடாது கால் பட்டு தான் அந்த பிஸ்டன் வெளியே வந்துடும் மேல் போல் டைட் பண்ணிட்டாரு அது வந்து ஃபஸ்ட்டு போல் மேலே போட்டது போய் உங்களுக்கு ஸ்டெம் அது அதுக்கு மேலே இந்த போல்ட் நட் போல்ட் ஒன்று வரும் அது ஷேக் இருந்தது சொன்னல அது வந்து ஸ்டெம்மு அதுக்குள்ளே ஸ்டட் இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஒரு போல்ட் ஒன்று வரும் அந்த போல்ட் டைட் பண்ணுறாரு இந்த பிஸ்டன் தான் கொஞ்சம் ரொம்ப கொஞ்சம் வெளியே வந்துடும் கொட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்ட கஷ்டமாக இருக்கும் அது ஒரு ஒன்ஸ் வெளியே வந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் உள்ளே போகிறதுக்கு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி தான் உட்காரக்கணும் பிஸ்டன் லைட்டாக சரி 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 சார் வெளியே வரலாம் உங்களுக்கு அப்படியே உட்காந்துடும் கொஞ்சம் வெளியே வந்ததுனால கொஞ்சம் பிஸ்டன் உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணி அழுத்துறோம் உள்ளே போயிடுச்சு பிஸ்டனு இப்போ அவங்க அவ்வளோ ஃப்ரீயாக உட்காந்து பாருங்கள் அந்த பிஸ்டன் தான் பர்ஸ்ட் தடுத்துது இப்போ பிஸ்டன் உள்ளே அழுத்தி உள்ளே தள்ளுறதுனால இப்போ கரெக்டாக உட்காருது பிரேக் பேர் கரெக்டாக உட்காந்துருச்சு கீழே நட்டு போட்டுருக்காரு போல்டு போடுறாரு கீழேயும் உங்களுக்கு அந்த டெஃப்லான் டெப் சுத்தந்து வந்து அது ஒரு ஷாஃப்ட் அதுக்குள்ளே ஒரு த்ரெட் இருக்கும் அந்த த்ரெட்டுக்குள்ளே தான் அந்த போல்டுங்க வரும் ரெண்டு போல்டும் மேலேயும் கீழேயும் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஷாஃப்ட் உட்காந்த பிறகு தான் மேலே கேலிபர் உட்காரும் அதுக்கு மேலே ஒரு போல்டு ரெண்டு போல்டு உட்காரும் இந்த வீடியோ நீங்கள் முழுசாக பார்த்தா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் 
கடைசி வரைக்கும் கட் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ அந்த ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரண்ட் வீல் கப்போட அந்த இது மாற்றாரு ஸ்ப்ரிங்கு அந்த ஸ்ப்ரிங்கு தான் உங்களுக்கு அந்த கரெக்டாகவே லாக் ஆகும் இல்லை ஸ்ப்ரிங்கில் நல்லா டைட்னஸ் இருக்காது ஃப்ரீயாக இருக்கும் பவர் ஸ்டாரு நல்லா டைட் பண்ணிட்டார் கேலிபர்லாம் வீலை மாட்டுறாரு வீல் நெட் போட்டு டைட் பண்ணுறாரு வீல ஃபீல்ஸ் பண்ண வச்சு டைட் பண்ணிட்டு நாலு போல்ட்டு வீல்ஸ் பண்ண வச்சு டைட் பண்ணுறாரு நாலு நட்டியும் நாலத்தை ஓரளவுக்கு டைட் பண்ணிட்டாரு ஜாக்கி அரைக்கிறாரு ஜாக்கி ஃபுல்லாக இறக்கிட்டு ஜாக்கி வெளியே எடுத்துட்டாரு இப்போ வீல்ஸ் பேனர் வந்து அந்த வீ வீல் நெட்டு ஃபுல் டைட் பண்ணணும் அதுக்காக ஒரு பைப்பு குத்து அவர் டைட் பண்ணுறாரு வீல்ஸ் பேனரில் பைப்பு குத்து நாலு நட்டையும் டைட் பண்ணுறாரு ஃபுல்லாக லோகேஷு ஃபுல் டைட் பண்ணிட்டாரு இந்த கப்பு உக்காரிக்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு அந்த கிளிப் போட்டாரில் அந்த கப்பு உக்காரிக்கிறாரு உக்காந்துச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேலை முடிஞ்சிச்சு இப்போது ட்ரையல் பார்த்துடலாம் முடிஞ்சு ட்ரையல் பார்த்துடலாம் இப்போ அந்த ஷட்ரிங் எதுவும் இல்லை நல்லா இருக்குது இன்னொரு சின்ன ரவுண்டு போயிட்டு வரலாம் வீல் வைப்ரேஷன்லாம் எதுவும் இல்லை சூப்பராக இருக்குது அந்த கேலிபருடைய அந்த ஸ்டென் ஸ்டெம்மு வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சதுனால வீல் ஷேக் இருந்தது லைட்டாக அந்த பிரேக் பேட்லாம் அந்த ஷேக்கிங் இருந்தது அதெல்லாம் டிஸ்க்கு சைனிங் ஆகிறதுனாலையும் அந்த ஷே அந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது ரெண்டுத்தையும் கிளியர் பண்ணி போட்டோன்னே உங்களுக்கு அந்த பிரேக் பேடு பிரேக் பேடல் வைப்ரேஷன் சட்டரிங் எதுவும் வரல நல்லாயிருக்கு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்